ప్రసారం గంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు గుజరాత్ సబర్మతి ఆశ్రమంలో అమృత్ మహోత్సవం డెబ్బై ఐదవ స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వేడుకలు ఉత్తరాఖండ్ సీఎంగా తీరత్ సింగ్ రావత్ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం తిరుమల వేద పాఠశాలలో కరోనా కలకలం యాభై మంది విద్యార్థులకు కోవిడ్ పాజిటివ్ ప్రభుత్వ బడుల్లో అంతంత మాత్రంగానే హాజరు శాతం కేసులు పెరుగుతుండటంతో తల్లిదండ్రుల ఆందోళన ముప్పై సాయుధ డ్రోన్లు కొనుగోలు చేయనున్న భారత్ అమెరికాతో మూడు బిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందానికి కసరత్తు మంగళవారం ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ స్థానంలో తీరత్ సింగ్ రావత్ ఎంపికయ్యారు భాజపా అధిష్టానం తీరత్ సింగ్ పేరును ఖరారు చేయగా డెహ్రాడూన్ లో జరిగిన పార్టీ శాసనసభ పక్ష సమావేశంలో శాసనసభ్యులు ఆయనను తమ పక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారు తీరత్ సింగ్ ఇవాళ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు ఆయన ప్రస్తుతం పౌడీ గద్వాల్ లోక్ సభ్యుడిగా ఉన్నారు భారత అంతరిక్ష విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన ఇస్రో శాస్త్రవేత్త ఉడిపి రామచంద్రరావు యుఆర్ రావు ఎనభై తొమ్మిదవ జయంతిని పురస్కరించుకుని గూగుల్ ఘనంగా సత్కరించింది ఆయనకు గౌరవ సూచకంగా గూగుల్ డూడుల్ను రూపొందించింది యుఆర్ రావు చిత్తరూతో పాటు భూమి అక్కడి నుంచి ఆకాశంలో నక్షత్రాలను షూట్ చేస్తున్న విధంగా డూడుల్ను రూపొందించింది యుఆర్ రావుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ మెసేజ్ కూడా ఉంచిన గూగుల్ నక్షత్ర మండలాలపై ఆయనకున్న మేధస్సు పాలకుంతలను కూడా దాటుకుని ముందుకు సాగాలని అభిలషించింది కర్ణాటకలోని ఓ కురుగ్రామంలో జన్మించిన యుఆర్ రావు అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసాలో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో భారత్ కు తిరిగి వచ్చిన ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో భారత సాటిలైట్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగస్వాములయ్యారు భారత తొలి ఉపగ్రహం ఆర్యభట్ట నుంచి ఆయన పర్యవేక్షణలో నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన అనేక ఉపగ్రహాలు గ్రామీణ భారతాన్ని సుసంపన్నం చేశాయి భారత విజయ నౌక పిఎస్ఎల్వి అభివృద్దిలోనూ యుఆర్ రావు కీలక పాత్ర పోషించారు రెండు వేల పదిహేడులో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు సరిహద్దుల్లో పాకిస్తాన్ చైనాతో ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్న వేళ అమెరికా నుంచి భారత్ ముప్పై సాయుధ డ్రోన్లు కొనుగోలు చేయనుంది మూడు బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఈ కొనుగోలుకు వచ్చే నెలలో కేంద్రం ఆమోదం తెలపనుంది అమెరికా సాన్ డియోకు చెందిన జనరల్ అటామిక్స్ అనే సంస్థ ఈ ఎంక్యూ నైన్ బి సాయుధ డ్రోన్లను తయారు చేస్తోంది ఈ డ్రోన్ల సాయంతో సరిహద్దుల్లో సముద్ర జలాల్లో భారత్ తన గస్తీని పెంచనుంది దక్షిణ చైనా సముద్రంలో చైనా ఆగడాలకు కళ్లెం వేసేందుకు అమెరికాకు వ్యూహాత్మక రక్షణ భాగస్వామిగా భారత్ వ్యవహరిస్తోంది పదేళ్లలో మిలిటరీ ఆధునికీకరణకు నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ రెండు వందల యాభై బిలియన్ డాలర్లు వెచ్చిస్తోంది మార్చి పన్నెండున జరిగే చతుర్భుజ కూటమి సదస్సులో మోదీ జో బైడెన్ మధ్య చర్చలు జరగనున్నాయి అమెరికా రక్షణ మంత్రి లయడ్ ఆస్టిన్ ఈ నెలలోనే భారత్ లో పర్యటించనుండగా అప్పుడు ఈ డ్రోన్ల కొనుగోలుకు సంబంధించిన ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉంది ఈ ఎంక్యూ నైన్ బి డ్రోన్ పదిహేడు వందల కిలోల పేలడుతో నలభై ఎనిమిది గంటల పాటు ఆకాశంలో విహరించగలదు చైనా యుద్ద నౌకలపై నిఘా కోసం వీటిని భారత నౌకాదళానికి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్న భారత్ చైనా భారత్ పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో కూడా వీటిని మోహరించనున్నారు గతేడాది భారత్ రెండు ఎంక్యూ నైన్ డ్రోన్లను లీజుకు తీసుకుంది అయితే భారత వాయుసేన అభ్యంతరాలతో వాటి మోహరింపులను నిలుపుదల చేశారు వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితుల్లో రక్షణాత్మక అవసరాలకు ఇతర దేశాల సహకారం ఎంత అవసరమో భారత్ తెలుసుకుందని యుఎస్ ఇండో పసిఫిక్ కమాండ్ కమాండర్ అడ్మిరల్ ఫిల్ డేవిడ్సన్ అన్నారు సెనేట్ విదేశీ సంబంధాల కమిటీ సభ్యులతో మాట్లాడిన ఆయన భారత్ చాలా కాలంగా వ్యూహాత్మక స్వయం ప్రతిపత్తి విధానాన్ని కలిగి ఉందని చెప్పారు చైనాతో నెలకొన్న సంక్షోభం సమయంలో భారత్ కు కొన్ని వస్తువులు అందించామన్న ఆయన గత కొన్నేళ్లుగా ఇరు దేశాల మధ్య సముద్ర సహకారాన్ని పెంచుకున్నామన్నారు హిందూ మహాసముద్రంలో చైనా చర్యలను కట్టడి చేయడమే లక్ష్యంగా భారత్ చతుర్భుజ కూటమిలో భాగస్వామిగా మారిందన్నారు ఈ చర్య ఇతర దేశాలకు సహాయపడనుందని పేర్కొన్నారు అమెరికా ప్రయోజనాలను అనగదొక్కేందుకు డ్రాగన్ దేశం మీడియాను ఉపయోగిస్తుందన్న కమాండర్ అడ్మిరల్ అసత్యాలను ప్రచారం చేసేందుకు ఒక మిలియన్ మంది ఉన్నారని చెప్పారు 
స్కార్ఫిన్ శ్రేణికి చెందిన జలాంతార్ గామి ఐఎన్ఎస్ కరంజ్ ను నౌకాదళంలో ప్రవేశపెట్టారు ముంబైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో కరంజ్ సముద్ర జలాల్లోకి చేరింది ఈ కార్యక్రమంలో నౌకాదళ అధిపతి అడ్మిరల్ కరమ్ వీర్ సింగ్ పాల్గొన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆత్మ నిర్భర్ దృక్పథంపై కరమ్ వీర్ ప్రశంసలు కురిపించారు ప్రస్తుత భవిష్యత్ అవసరాల కోసం నౌకాదళం ఆత్మ నిర్భతను అనుసరిస్తుందని చెప్పారు గడిచిన ఏడు దశాబ్దాల్లో భారత నౌకాదళం స్వయం సమృద్ధం దిశగా ఎంతో ప్రగతి కనబరిచిందని కరమ్ వీర్ చెప్పారు ప్రస్తుతం నౌకాదళంలో ఉన్న నలభై రెండు నౌకలు జలాంతర్గాంలో దాదాపు నలభై వరకు భారతీయ షిప్ యార్డులలో అభివృద్ది చేసినవేనని కరమ్ వీర్ పేర్కొన్నారు మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించేందుకు మూడేళ్ల క్రితం వీహబ్ ను ఏర్పాటు చేసినట్లు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు హైదరాబాద్ ఐటీసీలో అప్సర్చ్ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ప్రీ ఇంక్యుబేషన్ కార్యక్రమానికి మంత్రి హాజరయ్యారు ఆస్ట్రేలియా భాగస్వామ్యంతో అప్సర్చ్ వీహబ్ నిర్వహిస్తోంది కార్యక్రమానికి ఆస్టేలియా హై కమిషనర్ పాల్గొన్నారు మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు అవసరమైన మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు we have also has been a very strong anchor and um, leader by example to many other states in fact um, i know i was part of uh, two conversations one with government of gujarat another with government of kashmir where um, we have also steering is kind of directing is guiding the local women entrepreneurial ecosystem there great support to the government of australia has been a great supporter to vihab another potential opportunity i also believe um, could be good for the two nations you know we could have some of our women entrepreneurs explore the australian market and vice versa we could have the australian startups also come into india through vihab we would be more than happy to facilitate you know through t hub through vihab for australian um, you know startups to come into india and with this program up surge i think a lot of young women would benefit nirmal jilla bayamsalo paristhiti adupulo undani jilla in charge sp vishnu warrior telparu ee nela yeduna jarigina allarlaku sambandhinchi cc camera la dwara 14 mandi ni gurtinchi arrest chesinatlu velladincharu samajika madhyamalo garshanalu talettela రెచ్చగొట్టె పోస్టులు పెడితే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ హెచ్చరించారు ప్రస్తుతం బైన్సాలో కట్టుదిట్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు బయట నుంచి వచ్చే వ్యక్తులను పట్టణంలోకి అనుమతించట్లేదని వివరించారు పట్టణంలో వన్ సెక్షన్ అమలు చేస్తుండటంతో వీధులు నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తున్నాయి జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పురపాలిక పరిధిలో ఆక్రమణలపై అధికారులు కొరడా జులిపించారు ప్రధాన రహదారులపై దుకాణాలపై అక్రమంగా ఏర్పాటు చేసిన పలుషెడ్లను తొలగించారు దుకాణ యజమానులకు ఇప్పటికే పలుమార్లు నోటీసులు జారీ చేసినా పట్టించుకోలేదని తెలిపారు కాగా అధికారుల తీరుపై పలువురు చిరు వ్యాపారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికే ఎండలు మండిపోతుండగా తమను రోడ్డుకి ఈడ్చడం సరైంది కాదన్నారు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను తెలంగాణ రాష్ట సమితి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది వరంగల్ నల్గొండ ఖమ్మం సిట్టింగ్ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడంతో పాటు హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ లో పాగా వేసేందుకు ఎత్తులు పై ఎత్తులతో దూసుకెళ్తుంది ప్రచారానికి మరో రెండు రోజులే గడువు ఉండడంతో వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలకు మరింత పదును పెడుతోంది గతంలో జరిగిన పొరపాట్లు పునరావృతం కాకుండా పార్టీ నాయకత్వం ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్త పడుతోంది ప్రతి యాబై ఓటర్లకు ఒక నాయకుని చొప్పున గులాబీ సైన్యాన్ని మోహరించింది పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు అధికార పార్టీకి సవాల్గా మారాయి దుబ్బాక జీహెచ్ఎంసీ ఫలితాల నేపథ్యంలో రెండు పట్టభద్రుల స్థానాల్లో గెలుపోటములు రాజకీయంగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందున గులాబీ పార్టీ వాటిని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది రెండు స్థానాల్లోనూ గులాబీ జెండా ఎగురవేయడమే లక్ష్యంగా తెరాస ఓవైపు తెర వెనుక వ్యూహాలు మరోవైపు బహిరంగ ప్రచారంలో దూసుకెళ్తోంది ఓట్ల నమోదు ప్రక్రియ నుంచి తెరాస పగడ్బందీ ప్రణాళికతో కసరత్తు చేసింది మంత్రులు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులందరినీ భాగస్వామ్యం చేశారు సమాపేశాలు నిర్వహించి పార్టీ కార్యకర్తలు సానుభూతి తో పాటు సాధారణ పట్టభద్రుల్ని చైతన్యపరిచి భారీగా ఓట్లు నమోదు చేయించారు ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థుల ఖరారు నుంచి ప్రచారం వరకు కూడా వ్యూహాత్మక ఎత్తుగళ్లతో తెరాస దూసుకెళ్తోంది వరంగల్ ఖమ్మం నల్గొండ నియోజకవర్గంలో సిట్టింగ్ అభ్యర్థి పల్లా రాజేశ్వరరెడ్డి పేరును చాలా రోజుల క్రితమే ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చింది ఈ మేరకు పల్లా రాజేశ్వరరెడ్డి విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు తెజస భాజపా కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ ఉన్నప్పటికీ వరంగల్ నల్గొండ ఖమ్మం స్థానం తిరిగి కైవసం చేసుకుంటామని గులాబీ పార్టీ ధీమాతో ఉంది హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ స్థానాన్ని తెరాస అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది భాజపా సిట్టింగ్ స్థానంలో 
ఎన్నో జెండా ఎగరేసే లక్ష్యంతో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది ప్రత్యర్థుల అంచనాలకు చిక్కని విధంగా అనూహ్యంగా మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు కుమార్తె సురభి వాణిదేవిని తెరాస బరిలోకి దించింది వాణిదేవి ప్రకటించిన వెంటనే అన్ని అస్త్రాల్ని బయటకు తీసి విస్తృత స్థాయి ప్రచారం సాగిస్తోంది దుబ్బాక జీహెచ్ఎంసీ ఫలితాల నేపథ్యంలో రెండు పట్టభద్రుల స్థానాల్లో గెలుపోటములు రాజకీయంగా ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉండడంతో తెరాస మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తోంది దుబ్బాక జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల ఫలితాల్ని లోతుగా విశ్లేషించుకున్న గులాబీ పార్టీ అప్పుడు జరిగిన పొరపాట్లు పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్త పడుతోంది ఎక్కడా అతి విశ్వాసం ప్రదర్శించకుండా ఎక్కడా నిర్లక్ష్యం వహించవద్దని పార్టీ శ్రేణులకు నాయకత్వం పదే పదే చెబుతోంది తెరాస అధినేత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రతిరోజు సమీక్షిస్తూ పార్టీ నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు తెరాస కార్య నిర్వాహక అధ్యక్షుడు మంత్రి కేటీఆర్ రోజు వివిధ వర్గాలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు ముఖ్యంగా సురభి వాణిదేవి గెలుపు బాధ్యతల్ని కేటీఆర్ భుజన వేసుకున్నారు నిరుద్యోగులు విద్యార్థులు వైద్యులు న్యాయవాదులు మహిళలు ఇలా విభిన్న రంగాలకు చెందిన పట్టభద్రులతో సమావేశాలు జరుపుతున్నారు ఎన్నికలు జరుగుతున్న పట్టభద్రుల నియోజకవర్గాల్లో గులాబీ సైన్యం భారీగా మోహరించింది ఆయా జిల్లాల్లోని మంత్రులు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు జడ్పీ చైర్పర్సన్లు వారి పరిధిలోనే విస్తృత ప్రచారం చేయడంతో పాటు కార్యకర్తల్ని సమన్వయం చేస్తున్నారు ఇతర జిల్లాల్లోని పార్టీ ముఖ్య నేతల్ని కూడా తెరాస రంగంలోకి దించింది పోటీ తీవ్రంగా ఉన్న హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ నియోజకవర్గంపై గులాబీ పార్టీ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది ఇతర ప్రాంతాలకు చెందిన మంత్రుల్ని ఒక్కో జిల్లాకు ఇన్ఛార్జిలుగా కేసీఆర్ నియమించారు హైదరాబాద్ కు గంగుల కమలాకర్ రంగారెడ్డికి హరీష్ రావు మహబూబ్ నగర్ కు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డికి బాధ్యతలు అప్పగించారు ముగ్గురు మంత్రులు వారి సొంత జిల్లాలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ముఖ్య నేతల్ని రంగంలోకి దించారు హైదరాబాద్ లోని ఒక్కో నియోజకవర్గానికి కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు మేయర్లను ఇన్ఛార్జిలుగా నియమించారు హరీష్ రావు నేతృత్వం వహిస్తున్న ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో మెదక్ జిల్లా ప్రజా ప్రతినిధులు నేతలు ప్రశాంత్ రెడ్డి బాధ్యతలు తీసుకున్న ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో నిజామాబాద్ శ్రేణుల్ని మోహరించారు ఇతర జిల్లాల నేతలకు కూడా ప్రణాళికాబద్దంగా నియోజకవర్గాలు మున్సిపాలిటీలు మండలాలు డివిజన్ల వారీగా నిర్దిష్టమైన బాధ్యతల్ని అప్పగించారు ఓవైపు సమావేశాలు సభలతో ప్రచారం సాగిస్తూ మరోవైపు ప్రతి ఓటర్ను నేరుగా కలిసి ఓట్లడిగేలా వ్యూహాలు రూపొందించారు ఎస్ఎంఎస్లతో పాటు వాట్సాప్ గ్రూప్ల ద్వారా సందేశాన్ని పంపిస్తున్నారు ప్రతి యాభై ఓటర్లకు ఒక స్థానిక నాయకుడిని నియమించారు పోలింగ్ వరకు కనీసం నాలుగు సార్లు కలిసి ఓట్లడిగేలా ప్రణాళిక చేసుకున్నారు ఓటరును కలిసి వారి స్పందనను కూడా పార్టీ నేతలకు చేరవేస్తున్నారు పట్టభద్రుల ఎన్నికల ప్రచారాస్త్రాన్ని కూడా ఆచితూచి సిద్దం చేసుకున్నారు ఎప్పట్లాగే అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వివరిస్తూనే విపక్షాలపై ముఖ్యంగా భాజపాపై విమర్శలు సంధిస్తున్నారు ప్రభుత్వానికి పార్టీకి ఉద్యోగులు నిరుద్యోగులు వ్యతిరేకంగా లేరన్న సంకేతాన్ని ప్రతి సందర్భంలోనూ ప్రచారం చేస్తున్నారు అన్ని పార్టీలు ఉద్యోగాల కల్పనే ప్రధానాంశంగా తీసుకున్నందున తెరాస మొదటి నుంచి ఎదురుదాడి చేస్తూనే ఉంది ప్రభుత్వ రంగంలో లక్ష ఉద్యోగాలు ఇవ్వడంతో పాటు ప్రైవేట్ రంగంలో లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన ఘనత తమదేనని పదే పదే చెబుతోంది మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐటీఐఆర్ విద్యా సంస్థల ఏర్పాటు నిధుల కేటాయింపులో అన్యాయం చేసిందని ధ్వజమెత్తుతోంది వెంటాడుతున్న కోవిడ్ భయం పాఠశాలలో అసంపూర్తిగా శానిటైజేషన్ ఆన్లైన్ తరగతుల కొనసాగింపు ఫలితంగా ప్రభుత్వ బడుల్లో హాజరు శాతం అంతంత మాత్రంగానే ఉంది ప్రత్యక్ష తరగతులు మొదలై పదిహేను రోజులు గడుస్తున్నా బడికి వచ్చే వారి సంఖ్య తక్కువగానే ఉంది ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పాఠశాలలో కలిపి నలభై మాత్రమే హాజరు శాతం ఉండగా భద్రాద్రి జిల్లాలో నలభై ఉంది ఖమ్మం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో ఇంకా సగం శాతానికి పైగా విద్యార్థులు బడిబాట పట్టడం లేదు రోజూ నమోదవుతున్న కోవిడ్ కేసులు బడుల్లో తీసుకుంటున్న నియంత్రణ చర్యలు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు భరోసా ఇవ్వలేకపోతున్నాయి కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించి ప్రత్యక్ష తరగతులు ప్రారంభించిన అనేక మంది ఆన్లైన్ తరగతులతోనే సరిపెడుతున్నారు బడులకు వచ్చేందుకు మొగ్గు చూపడం లేదు ఖమ్మం జిల్లాలో నాలుగు ప్రభుత్వ పాఠశాలలున్నాయి జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో కలిపి ఆరు ఏడు ఎనిమిది చదివే విద్యార్థుల సంఖ్య యాభై మూడు వేల నూట ఎనభై రెండు మంది ఉండగా ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు మంది తరగతులకు హాజరవుతున్నారు అంటే నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు ఆరు శాతం విద్యార్థులు ప్రత్యక్ష తరగతులకు హాజరవుతున్నారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో రెండు వందల డెబ్బై మూడు పాఠశాలల్లో ఇరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల పద్నాలుగు మంది ఉండగా పదకొండు వేల ముప్పై మూడు మంది తరగతులకు హాజరవుతున్నారు హాజరు శాతం ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఏడు ఏడు శాతంగా ఉంది తొమ్మిది పది తరగతుల విద్యార్థుల హాజరు శాతం మాత్రం కాస్త మెరుగ్గా ఉంది
పాఠశాలల్లో హాజరు శాతం మెరుగు కాకపోవడానికి వివిధ కారణాలున్నాయి ప్రస్తుతం అనేక ప్రాంతాల్లో కొత్తగా కోవిడ్ కేసులు నమోదవుతూనే ఉన్నాయి అందుకే పిల్లలను బడికి పంపేందుకు తల్లిదండ్రులు ఇష్టపడడం లేదు విద్యార్థులు పాఠశాలలకు వెళ్లాలంటే ప్రభుత్వం తల్లిదండ్రుల అంగీకారం తప్పనిసరి చేసింది మరోవైపు విద్యా సంస్థల్లో తీసుకుంటున్న కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలపై తల్లిదండ్రులు పూర్తిస్థాయిలో విశ్వాసంతో లేరు ఒక్కో గదిలో కనీసం ఇరవై మంది చొప్పున కూర్చోవాలి పాఠశాల ముగిసిన తర్వాత రోజు గదులను శానిటైజేషన్ చేయాలి ఈ నిబంధనలు అన్ని పాఠశాలల్లో పూర్తిస్థాయిలో పాటిస్తున్నారా లేదా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఆన్లైన్ కంటే ప్రత్యక్ష తరగతులపైనే విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపుతున్నారని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు పాఠశాలకు వచ్చిన వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని స్పష్టం చేస్తున్నారు పాఠశాలలో మొత్తం మూడు వందల పది మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం రెండు సెక్షన్లుగా ఉన్నాయి సిక్స్త్ టు టెన్త్ వరకు నూట యాభై మంది వస్తున్నారు పాఠశాలకి రోజు రెగ్యులర్గా మిగతా మంది ఎక్కువ మంది హాస్టల్ అవడము దూరాలు అవడం వల్ల వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు మొత్తం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్ట్రెంగ్త్ పాఠశాలకు వస్తున్నారు పిల్లల్ని కూడా కేర్ తీసుకుంటున్నాము అందరూ మాస్క్ కంపల్సరీ పెట్టుకొని రావాల్సిందే శానిటైజర్ వాడాల్సిందే క్లాస్కి ఇరవై మంది చొప్పున క్లాసులు తీసుకోవడం జరిగింది పిల్లలందరూ కూడా కోవిడ్ నామ్స్ ప్రకారమే పాఠశాలకి రావడం జరుగుతుంది రెండు వందల అరవై మంది స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే ఆరు నుంచి పది తరగతుల్లో ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ పిల్లలు అటెండ్ అవుతూ ఉన్నారు రోజు రోజుకి అటెండెన్స్ పెరుగుతూ ఉంది పిల్లలు కూడా ఆన్లైన్ క్లాసుల కంటే కూడా ఫిజికల్గా మరి భౌతికంగా తరగతులకు హాజరై నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నారు క్లాసులు మంచిగా నడుస్తూ ఉన్నాయి పిల్లలు కూడా ఇప్పుడిప్పుడే గాడిలో పడతా ఉన్నారు మేము పిల్లలందరికీ కూడా భౌతిక దూరాన్ని పాటించడం మాస్కులు ధరించడం అదేవిధంగా శానిటైజర్ పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా కేర్ తీసుకుంటాను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సరిపడా సిబ్బంది లేకపోవడంతో శానిటైజేషన్ కు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందిని తరగతుల గదుల శానిటైజేషన్ కోసం ఉపయోగించుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతినిచ్చింది కానీ గ్రామాల్లో పూర్తి స్థాయిలో అమలు కావడం లేదు వీటికి తోడు కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతుండటంతో ఈ ప్రభావం విద్యార్థుల హాజరుపై పడుతోంది దేశంలో కొత్తగా పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఒక్క మంది కరోనా బారిన పడగా నూట ముప్పై రెండు మందిని ఆ మహమ్మారి బలి తీసుకుంది మంగళవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి ఈ ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు ఏడు లక్షల అరవై మూడు పేల ఎనభై ఒక్క నమూనాల ఫలితాలు వెల్లడి కాగా పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఒక్క మంది కొత్తగా కరోనా బారిన పడ్డారని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది వీటితో కలిపి దేశంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య కోటి పన్నెండు లక్షల అరవై రెండు పేల ఏడు వందల ఏడు అయ్యింది నిన్న ఉదయం నుంచి ఈ ఉదయం వరకు నూట ముప్పై మూడు మంది కరోనాకు బలికాగా మొత్తం మరణాల సంఖ్య లక్ష యాభై ఎనిమిది పేల అరవై మూడుకు చేరింది మరో లక్ష ఎనభై నాలుగు పేల ఐదు వందల తొంభై ఎనిమిది మంది కోవిడ్ కు చికిత్స తీసుకుంటున్నారు దేశవ్యాప్తంగా రికవరీ రేటు తొంభై ఉందని కేంద్రం తెలిపింది మరణాల రేటు ఒకటి ఉందని పేర్కొంది అమెరికా పార్లమెంటు భవనం క్యాపిటోల్ పై దాడులకు అవకాశం ఉందన్న వార్తల నేపథ్యంలో మరో రెండు నెలల పాటు జాతీయ భద్రతా దళాన్ని అక్కడే మోహరించి ఉంచాలని పెంటగాన్ నిర్ణయించింది ఈ మేరకు అమెరికా రక్షణ మంత్రి లయాడ్ ఆస్టిన్ తెలిపారు ప్రస్తుతం రెండు పేల మూడు వందల మంది నేషనల్ గార్డులు క్యాపిటోల్ వద్ద విధుల్లో ఉండగా క్యాపిటోల్ పోలీసులు విజ్ఞప్తి మేరకు వారిని మే ఇరవై మూడు వరకు కొనసాగించనున్నట్లు ఆస్టిన్ చెప్పారు వాషింగ్టన్ మొత్తం మీద ప్రస్తుతం ఐదు పేల వంద మంది నేషనల్ గార్డులు ఉన్నారు వారందరూ ఈ వారంలో వాషింగ్టన్ ను వదిలి వెళ్లాల్సి ఉండగా మార్చి పన్నెండుతో ముగిసే ఆ గడువును మే ఇరవై మూడు వరకు పొడిగించారు రెండు నెలల క్రితం క్యాపిటోల్ పై ట్రంప్ మద్దతుదారులు దాడి చేసి విధ్వంసం సృష్టించారు అప్పటి నుంచి క్యాపిటోల్ తో పాటు వాషింగ్టన్ లో నేషనల్ గార్డులను మోహరించారు